անոնոր եւ օրթվո եւ օգույն սրբո ամեն սրելի հավատացյալներ այսօր ցես մեջ ադեր երբ եկեղեցի եկակ խորանը փակ տեսակ եւ ոմանց համար նորություն է ոմանց համար սովորություն է գիտեք մեր եկեղեցին մեծ բակի ընթացքին խորանը գփակե թարեր շարունակ մեր եկեղեցին այսպես թելացրած է մեր ժողովրդի զավակներուն մեծ բակը բահել գիտեք որ մեծ բակի գիրագիները հատուկ նշանակություն ունի մեր եկեղեցու մեջ այ մեկ գիրագի իր անունով գճանցվի եւ այ մեկ գիրագի խորուրդ մունի այսօր փունք բարեկ ընթան է մեզի գիշեցն է այն բարի գյանքը որ ասված մեզի դվավ բայց մենք գործ ընտուցինք եւ այդ մասին հաջորդ չափատ կխոսինք արդակցման գիրագին երբ կմտածենք թե ինչպես աստծո լվաց դվաց մեզի բարի գյանքը մեր մեղքին բաճորով գործ ընտուցինք աբագուկա անարագի գիրագին որոն խորուրդ այն է թե թեև մենք հերացանք ասուզում է բայց եթե ուզենք մոդելալ ասուզո ասված պատրաստ է մեզի ներելու դնդեսի գիրագին որու մեջ կսորվինք թե ասված մեզի զանազան ցեվեր եւ արիտներ եւ միջոցներ դված է որ մեզի մենք կարենանք այս կյանքը ապրիլ թադավորի գիրագին որ մեզի կսորվեցնե թե աղոթելը մեր հոգևոր կյանքի մեջ կարևոր է եւ քալստիան գիրագին որ մեզի կբադրաստ է դիրոջ երկրորդ քալստին ամեն դարի սովորաբար այս բոլորի մասին գխոսենք այս տարի որոշեցի քիչը փոխել մեր մեծ բակի քարոզները եւ ասում քարոզը ի՞նչ նմանին ավելի շատ բայբլ ստադիի բնույթ պիտի ունենան պիտի փորձենք դարձած սուրբ գիրքը եւ փորձել դեսնել թե անոնց իմաստ ի՞նչ է մեր կյանքի մեջ ուզացի որ աս ծվենենք որովհետեւ մեր եկեղեցին խորքի մեջը հատուկ հավատք եւ հարկանք ունի սուրբ գիրքին նկատնապ ասվա աշուչ կգոչենք սա այն բոլորը դիտեք եկեղեցականներս չենք համարցագիր մեր աղդոտ ծերկերով տպնալ սուրբ գիրքին թաշկինագով գփատենք եւ գփրնենք արարողության ավարտին գերտան կհամփուրենք սուրբ գիրքը եւ մեր հարկանքի քերակույն արդահայտություններն են ասոնք որ ցույց կունենք սուրբ գիրքին նկատնամ բայց երբ եմ ընդշ բախտապար այդ հարկանքը ցույց կունենք բայց չենք գիտել սուրբ գիրքի մեջ ինչ կա երևույթներով ավելի հետաքրքրված ենք քան թե այդյամբ երկրորդ ուրիշ կանկատ մնալ իմացա թե այստեղ մեր նստարաններում մեջ սուրբ գիրքեր կան որոնք ոչ մեկ ժամանակ չեն օգտագործված թերևս ժամանակ թե որ բանանք տեսնենք անոնց մեջ ինչ կա եւ միասնապար սերտենք սուրբ գիրքը ուզեցի որ սուրբ գիրքեն մանավանդ մաթեոսի ավետարանեն գարտանք հիսուսի դված լերան քարոզը եւ աննոր մասին խորհրդազենք այս բակի գիրագիներու ընթացքին այսօր պիտի սկսենք ընդհանուր ներազագանով ինչու դակշում պիտի անենք եւ հաջորդ չափանտերուն գամաց գամաց պիտի փորձենք կարտալ մեր դիրոջ խոսքերը եւ անոնց մասին մտածել լերան քարոզը եւ կսենք ամիջաբես անոնք որոնք գիտեն սուրբ գիրքը գերտակ մաթեոսի 5-րդ գլուխը գրտակ բանալ ցեր սուրբ գիրքեր անդեղ թրված են հայեր են անգլերեն ուլ բի ստադինգ մաթեո չապտեր չապտեր 5 today if you wish to open the bibles please do so matthew chapter 5 is there anybody who does not understand armenian okay so we'll do this in english we'll be studying the sermon of the mountain of our lord jesus christ and when anybody speaks about the sermon of the mountain the one thing that comes to our minds is the beatitudes we think or we almost conceive of the beatitudes to be the sermon of the mount but if we look to the bible we will see that in the beginning of chapter 5 matthew the writer of of this gospel saying now when he saw the crowds he went up on the mountain side and sat down his disciples came to him and he began to teach them saying here starts the sermon of the mount and if we turn the pages we will reach all the way to the beginning of chapter 8 when again we'll read when he came down from the mountain sign large crowds followed him 
In other words, this sermon is all over almost three chapters in the Gospel of Matthew. So, our conception that the Sermon of the Mount equals the Beatitudes is wrong because this is one of the core teachings of our Lord, which is presented to us within three chapters under the general umbrella of the Sermon of the Mount. Now before studying the text, I would like to make a few comments. The Sermon of the Mount. Why it is the Sermon on the Mount? Why it's not the, ser the Sermon in the Temple or the Sermon in the Field? We need to better understand to whom this Gospel was written. Matthew was writing his Gospel to the Jewish audience. He had in his mind specifically the people who were converted from Judaism into Christianity. And when we study this Gospel, we see that Matthew uses the terminology that is relevant to them, terminology that we can find in the Old Testament, in the Scriptures. And one of the most important texts that we come across in the Scriptures, in the Old Testament, is in the second book of the Old Testament, in the Exodus, where God gives the law to Moses. Moses, whom God called to lead his people out of, to the Promised Land, God, God called Moses to the Mount of Sinai, and there God gave the law to Moses. The law was the covenant. It was a contract that was given to Moses, or through Moses, to the, God, to the people of Israel at the mountain of Sinai. It was the law that the people of Israel had to live by. That was the most sacred thing in the Old Testament. That was given on the mountain. Now here, Matthew depicts to us what Jesus did. He went on the mountain to give His law to us Christians. Moses went all by himself and received the law. But here, we see something different. Jesus going up on the mountain and taking with Him the disciples and taking with Him the people who were with Him. This in itself is very important because Moses was the only one who had access, the privilege to communicate with God. But in Jesus, we see that God is communicating with us directly and God is taking the people to be around Him to receive the new commandments that Jesus is about to give. Another minor detail that worth exploring. Now when he saw the crowds, he went up on the mountainside and sat down. Jesus was not standing up as he was speaking, but he was sitting down. This is another cultural thing that we come to learn that people of authority in that specific culture, they would sit down and speak. And that was the most authoritative and respected way of giving very important information. We know another example from the life of St. Paul. St. Paul, who, want, who studied the scriptures, his teacher would sit and he would kneel in front of his teacher to learn the scriptures. They had utmost respect to religious figures and teachers. Jesus speaks with authority. He sits down and he starts his teaching. By the way, for those who just joined us, we are studying the Gospel of Matthew chapter 5. If you will, you can open your Bibles and we will start reading. And he began to teach them saying, Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they will be comforted. 
Blessed are the meek, for they will inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. Blessed are the merciful, for they will be shown mercy. Blessed are the pure in heart, for they will see God. Blessed are the peacemakers, for they will be called sons of God. Blessed are those who are persecuted because of the righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when people insult you, persecute you, and falsely say all kinds of evil against you because of me. Rejoice and be glad, because great is your reward in heaven. For in the same way they persecuted the prophets who were before you. 2,000 years later, when we read these words, we find a lot of comfort in them. But for the people of that time, who were anticipating the coming of the Messiah, these words could have been very shocking words. The people of the Old Testament, during the time of Jesus, they were expecting to receive a Messiah, a leader from God, a new king, just like their old King David, who would come and will give them freedom. Freedom from the Roman Empire, who was occupying the land and exercising all kinds of evil things to the people. But here we see Jesus changing the focus from earthly things to spiritual. He says, blessed are the poor in spirit. Again, we need to pay more attention to the environment in which Jesus was talking. 